മുസ്ലിം ലീഗിൽ വേണ്ടി പി കെ സി മുഹമ്മദ് ഇന്നിവിടെ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ ജാഥാ ലീഡർ കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാന ഉത്സവം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനനായ ശ്രീ വി ആർ ഭാസ്കരൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടി വി രവീന്ദ്രൻ ഈ ജാഥയോടൊപ്പം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാർട്ടിൻ ജോർജ് പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമാനരായ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീ രാജീവൻ ഇടയാവു വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ സഹന സമര യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ പദയാത്രയിൽ അണിഞ്ഞിരക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു വെയിലത്താണ് മാത്രമല്ല ട്രാഫിക് ഒരുക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്കൊന്നും ഈ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഈ രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിച്ചത് ഒരു സഹന സമരത്തിലൂടെയാണ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന സമര സഹന സമരത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മളൊരു സഹന സമരത്തിലൂടെ അനുദിനം വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ മതേതരത്വം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദ് ചെയ്തേ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമന്മാരാണെന്നുള്ള ആ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിലെ നിയമം ഈ രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തിലൂടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത അനീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കത്തി പടരുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ സമരമുഖത്താണുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ജില്ലയിലെ ഈ സഹന സമര യാത്ര യാത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഈ ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് കണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കുന്നത് ആ കണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കുന്നത് ഒരു മഹാറാലിയായിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാലാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാറാലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന കടുത്ത ജനദ്രോഹ നടപടികൾ തൊഴിലായി മതിരൂക്ഷമാണ് വിലക്കയറ്റം മതിരൂക്ഷമാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ വികസനമില്ല ഇവിടെ ഫണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കുന്നു റേഷൻ കടയിൽ സാധനങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇന്നും നൊമ്പരമായി അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി കിട്ടാത്ത നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൈബിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് സുഹൈബിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരിമാരും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഇന്നും കോടതി കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നതും അതിനെ നീതി നിഷേധിക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സർക്കാർ ചെയ്യാത്ത കൊടും നീതി അനീതി ആണ് ഇവിടെ പിണറായി സർക്കാർ ഷുഹൈബിന്റെ കേസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിടിച്ചലിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ഇന്നും നീതി അങ്ങനെയാണ് ആ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ ഇതിനകം ഖജനാവിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് സി ബി അന്വേഷണത്തെ തടയുന്നു ഞങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പോരാട്ടത്തിലാണ് ആ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ട് അവസാനിക്കൂ ഷുഹൈബിന്റെ ഖാദകരെ ജയിലറക്കുള്ളിൽ അടിച്ചിട്ടും അടച്ചിട്ടും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പെരിയയുടെ പൊന്നോമലകളായിട്ടുള്ള ശരത്തിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും ആ കുടുംബത്തിന്റെയും നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനും തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഈ സർക്കാരാണ് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനകം സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടും നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ല ഒരു കൂട്ടർ മതത്തെ പെറുക്കിയറിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഈ സഹന സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കും അതിന് ഈ നാട്ടില